日本一ソフトウェアプレゼンツ。画面の前の皆様、こんにちは。村人級でございます。えー、お久しぶりの魔界戦記ディスガイア5の方、やっていきましょう。いや、本当にね、私、プレイするのも結構久しぶり。まあ、そうでもないか、なんか、こう、最近ね、あの、初代の方、やってて、なかなかね、5をやる時間がないんですが。えー、まあでもね、育成は、まあ、割と順調ですね。えー、っとまあまあまあこんな感じこんな感じでえー、っとメインはこ,こっから上かなこっから上は結構使ってるウサリア最近そんなにかなやっぱねあれ,あれだねあの一気に育てるのは難しいですねうん一気に育てるのは難しいえー、っと今回ね今回今回というかまあえー、大晦日にね、出してると思うんですが、出してると思うんですが、てか、今日がね、撮影日も大晦日でございます。えー、今年最後のディスガイア5の実況ということでね、やっていきたいと思います。えー、で、まあ、あの、アイテム界ね、えー、を今もう黙々とね、まあ、やるときには進んでるんですが、この5やるときには。えーと、どれだこれか。えー、このトラペズヘドロン界に潜ってね、えー、装備をねどんどん上げているわけですが、えー、今回はですねアイテム界には行きませんねアイテム界には行かずに、えー、まだねちょっとやり残してる要素やり残してる要素ってまあ大体2つぐらいなんだけど、えー、まず1つがねまず1つやり残してる要素がえー、っとどれだ、えー、この本気の超魔王と戦いたいってやつね。でまあ、これがね、多分結構難しい。結構どころじゃない。結構どころの騒ぎではないです。もう相当難しい、えー、んですが、まあ、可決一応しときましょうか。まあ、53% だからね、可決はできると思います。えー、っと。まあ、渡しとけばいいんです、こういうのをね。近海でね。金塊で買収しましょう。金の延べ棒でね。こうやって、えー、みんなにね、えー、連成屋で作った金の延べ棒を渡していくと。えー、今ね、アイテム界に潜る傍らで、こうやって金の延べ棒を生成しつつ、えー、軍資金をね、もらいたいっていう議題を提案して、えー、こうやって好感度上げていくとね、大体どの議員もね、愛すら感じてくれるようになります。愛を感じてくれるようになります。えー、っと。まあ、こういう酔っ払ってるね、人たちにはね、酔いを覚ます胃薬なんかがね、えー、あったと思うんですが、えー、今持ってないですね。今持ってないので、えー、っと、まあ、愛すら感じてるわ、この人。まあまあ、この人が否定したところでですよ。たった一人がね、ちょっと否定的だからといってね、うん、大抵の人はもう買収してるんでこれも可決できますそれねえー、でこの前この前前の前かな撮影自体も1ヶ月ぶりぐらいなんですが前1ヶ月以上空いてるか前の前にね、えー、出した動画でえー、まあここでねバールと戦っていたんですがこれはね相当強いと思いますねしとりあえず行ってみますか、うん、今日これメインじゃないんだけどお来ましたねうわーいくつ ?302 億か302億か相当だなバールビット相当ですねいげつないねこれは最初にこっち倒すんだっけどっちだっけ最初にどっち倒せばいいんだっけえー、っと。ちょっと待って、これあれじゃん、あの、しかも、あの、強さ20で来てない、私、これ。うわー、ここら辺も強いな、60億あるし、カンストしてるし。あ、やっぱプリエが死にそう。
クリーが死にそうだぞこれさすがに倒せんやろあれじゃんあのあれがあ全然倒せんさすがにこれやめようミニマカイに戻りますいや SP にさ最初に4億もダメージ食らったらカンストが9999万9999なんでどうしようもないよね技が使えないだからマオギでどうにかするんだろうけどまああのバローはね倒すのはまあまあまた今度にしましょうえーチーってどんなもんですかあーゼロだよいしょえーで今回はですねクエストやクエストやにね行きたいえーでこのキャラ加入ってやつをねどんどんやっていきたいんですねなんかね何人かいるみたいですえー、ローガンさん皆さんは覚えているでしょうかえー、これねこのローガンさんだいぶ前にねもう相当前です相当前に滑血魔界でね、えー、出てきた人でございます入りましょうさあおマットとゾロースト組さあわしと戦いお前たちに敗れた後鍛えに鍛えたこの肉体持ち上げる安投げる駆使した恐怖の技を解くと味わうがいいえー、いや久しぶりですねちょっとステータスステータス見ておきましょうかあー1420丸大変だはい目指すな無理がたたったかいやーひどいこれね、えー、反乱軍に入れてくれとまあまあ入れてあげましょういやーやっぱディザスターいいね,ね超強いディザスターいや今初代やってるんですがねやっぱディザスターのあるなし相当でかいですよ、うん、あとあれもだねあのキャラ界キャラ界も相当でかいですねなんかめっちゃめっちゃあれですね追加されたエリンダー Z ドラムドーンドラムドーンはイズナさんのお父上ですねというわけでいきましょうローガンの魔ギってなんだまあいいやお案内するっすまあイズナさんの魔ギにかなう魔ギなんてなかなかないんでねえー、キノコの王様行きましょうよいしょふはははは、マッシュルーム魔界の魔王エリンダー Z とは我のことだぎゃえー、チンタケ族キノコ料理を頼みましょうと<笑>お勝てば仲間になるとキノコパラダイスって何たあーそうかあったなそんなの久しぶり久しぶりすぎて全体的に私の出番ですねはい出ましたこのクエストやるのさ遅すぎたよねちょっとねちょっと遅すぎた気がしますねこのクエストやるの皆さんお疲れ様でしたはいお疲れ様ですでもやっぱね初代今やってるんですけどやっぱ便利だねこれね5まで来るとうん今日は今日はね、えー、初代の動画も上がります上がるか上がってるか分かりませんがどこへ向かおうすか、えー、初代はまだストーリーの途中かなうんというわけでねやっていきましょう目覚ましい龍馬王さあ、イズナさんのお父上ですね。うわ、遠いな。遠いな。初代にこんな遠いステージないですよ、なかなか。なかなかこんなね、遠いステージないです。でもさ、こんだけ進めるんですよ。もう半分ぐらい進めちゃうじゃん。ねえ、今ね、初代ね、あの、最大でも、あの、どれぐらいかな、移動,移動マス6とかなんで。非常にねもどかしい、うん、非常にもどかしいですねクエストやへようこそ
クエストの確認とよいしょあとプチン城塞どこるかな久々に口に出したのプチン城塞どこるってえー、っと堀高き王者ブレイブいやあ、プチン城塞ドゴールってあれか、あのー、なんか最初に、さ最初にここ来た時になんか魔王死んでた、死んでたというか、あれだったね。なんか結構なダメージ食らってましたね、そういえばね。たまには魔剣ビッグワンでもやってみようか。初代ではね、ようやく魔剣ビッグバンを覚えたところですが、私の今のプレイ状況でね、5と同じように取りだめがそれなりにあるんですが、まあね、やっぱ、便利ね、5は。初代やってる中やると、もうかなり便利。うん、アイテム界とかもさちょっとミスってもすぐ修正聞きますからねこちらはえー、っとじゃあ,まあ手に入れた方々の能力見ていきましょうかまだ10分しかやってないのにメインのテーマが終わってしまったえー、っとマビリマビリティじゃないわステータスえー、っと3ターンの間投げ距離が2倍になりますいやーアップ上の味方全員の HP を全回復しますうん味方全体を巨大化状態にしますはあ3ターンの間行動不能になる代わりに攻撃によるダメージを無効化しますそれは何に使えるんだろうねこれねちょっとよくわかんないやっぱ最強はディザスターですよディザスターねそういえばあれだねこれマチェンジとかなかなかやる機会なかったんだ今までこのマチェンジというものをね一切活用してこなかったからうーんどうしようかなこっからやることがなくなっちまった大晦日だというのに今年のこの7月からやってきたディスガイア5の最後だというの最後の最後ではないかまたちょっと時間があればねやりますがまあでもここから先基本アイテム界なんでねやるやることここから先はねもうやることはアイテム界ですもしかしたらね、いつかね、タイムアタックとかするかもしれませんね。うん、最初からやって、最速でクリア、みたいな。タイムアタックね。リアルタイムアタック。楽しいなとは思うんですが。いやー、ウサリアもいい子ですね。いやーいっぱいいますねうんこれこんだけ並行して育ててるとさやっぱ時間なくなるんですよねだってこっから上の15人を全員まああの偏りはありますが育成してますからね育成途中ですからここに15人めちゃくちゃ時間はかかりますよねそれね、まあ、まずはトラペゾヘドロの完成かなまだレベルもねマックスまでいってないしあとなんだレベルもマックスまでいってない上にあとあれですね激波ボーナスもうマックスまでいってないのでそこら辺まずカンストさせてからですねカンストさせてでさらに強食のマビリティでね、えー、力をつけつつステータス上げつつって感じですね。あ、イノセンテなんていうのあったね。こ
これ非常に便利だと思うねイノセントの管理までしてくれるからあれこれ倉庫に送れなかったっけ直接えー、っと倉庫あ倉庫送れますねと言ってで今ねクリティカル屋っていうのをね探してるんですがいないんですよねクリティカル時のあのクリティカルの時のねダメージを上げるやつなんですが、まあ、あのリベンジ屋封印武器のリベンジ屋と非常に相性がいいので欲しいんですがなかなかね見つからないのよねうんなかなか見つからないんですよねこれイノセントねリベンジやこれあれですねボイドからもらったやつないかなクリティカルやなさそうなさそうだねあーないね多分もあったら見つけてるかあったら見つけてるよねまあ、でもねやっぱねイノセントイノセント集めばねこっち楽ですねイノセント1回集めたらもうあのイノセントに入れておけばね牧場に預けておけば勝手に育つんでうんめちゃくちゃ便利初代はねアイテム界に潜らないといけませんからアイテム界に潜ってイノセントを倒してこないといけないからねそれでえー、移住させて合成させて合成してねって感じでやってるんで、まあ、5は非常にシステム楽ですね育成のねやりやすさがすごい痛くないようにしてあげるわうんというわけでねえー、どうしようかなやることがね本当になくなったまさかあのー、クエストがねそんな簡単だとは思いませんでしたからもっと時間かかるのかなと思ったけどさすがディザスターですねやはりねこのイズナさん強いうん強いと思いますまあ最後はねセラフィーヌさん着替えておいて終わりにしましょうかちょっと短いですがえー、というわけでねえー、今年、えー、ディスガイア5の実況ね約5ヶ月ほどえー、見ていただきありがとうございました。来年、まあ、いつになるかわからないんですが、またね、えー、実況動画撮っていきたいと思います。えー、まあね、他の日本一ソフトウェアのゲームもやっているので、そちらの方もね、ぜひ見ていただけたらなと思います。というわけで、えー、最後、柱の上に乗って、何回かパンチ、パンチ、パンチ、パンチ、やっといて、終わりにしましょう。えー、というわけで、えー、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。